Pokémon Stadium 2 ist mir als wirklich gutes Multiplayer-Spiel aus meiner Kindheit in Erinnerung geblieben. Aber nicht wegen den Kämpfen, sondern wegen den Minispielen. Schauen wir uns diese doch etwas näher an. Fangen wir mit Golbats Flatter an. In diesem Spiel geht es darum, Herzen einzusammeln. Wer die meisten sammelt, gewinnt. Jedoch gibt es eine Sache, die das Spiel spannender gestaltet. Stoßt ihr jemanden in ein Magnetido, so verliert er Herzen und ihr könnt euch diese schnappen. Es gibt doch keine größere Befriedigung als Golbats in Schock zu sehen, oder? Ja, ich hab gewonnen. Welche Holdemite ist denn nun mein? Oh. Das Gesicht sagt alles. Dann geht's weiter mit Capoeiras Kreisel. Das Spiel erinnert ein bisschen an Beyblade. Vier Capoeira kreisen in einer kleinen Arena umher. Derjenige, der einen anderen herausstößt, bekommt einen Punkt. Wer als erstes fünf Punkte erreicht, gewinnt. Hier fällt mir nichts Lustiges zu ein. Also Zeit für einen Witz! Wie nennt man eine Konsole in Mexiko? Xbox Juan. Das tut mir leid. Als nächstes kommen wir zu Kahlschlag. Ach ja, anscheinend konnten die Macher Pinsie nicht richtig schreiben. Laut meiner Recherche nennt man solche Leute Analphabetiker. <lacht> Analphabetiker. Versteht ihr? Ich nicht. In dem Spiel geht es darum, das Holz in dem richtigen Moment durch Drücken von A zu durchtrennen. Durchtrennt man das Holz vor der Linie, bekommt man Punkte. Durchtrennt man es jedoch nach der Linie, bekommt man einen Minuspunkt. Nun zu Visenias Bolzwiese. Hier muss man die Pokebälle in das Tor des Gegners befördern. Viel mehr gibt es hier auch nicht zu sagen. Daher Explosion in 5, 4, 3... Nun zu Prallball. Hier muss man 5 Treffer in das gegnerische Tor landen. Vielleicht bin es nur ich, aber irgendwie kommt mir dieses Spiel bekannt vor. Hm. Wahrscheinlich bin es nur ich. Dann gibt es noch Peachus Kraftwerk. Hier muss man in die Richtung der leuchtenden Lampen drücken und dann A oder B drücken. Je nachdem, ob die Lampe blau oder grün ist. Das Spiel an sich ist nicht spannend, aber dafür ist das hier ganz cool. Jetzt zu Donphans Windsprint. Hier muss man mit seinem Donphan als erstes neun Runden absolvieren. Der Letztplatzierte bekommt dabei nach jeder Runde drei Staubwolken, die ein Hindernis für die Gegner sind, um wieder weiter nach vorne zu kommen. Eins der coolsten Minispiele. Jetzt zu Zähltag. Hier muss man das gesuchte Pokémon zählen. Das ist sehr, sehr einfach. Oh. Warum gibt's hier so viele Pokémon? Warum gibt's hier so viele Pokémon? <lacht> Dann kommen wir nun zu Bottogel Express. Hier soll man Geschenke einsammeln und bekommt dafür Punkte. Es gibt hier wirklich tolle Geschenke für Kinder, zum Beispiel Süßigkeiten oder ein Gameboy oder eine Pikachu Nintendo 64 oder eine Relaxo Puppe, ein Klavier oder ein Diamanten. Yeah. Als nächstes zu Fang das Ei. Hier muss man alle Eier fangen, ohne dabei Voltoball einzufangen. <lacht> Schanere hat ganz schön Eier in der Hose, was, ne? <lacht> Versteht ihr? Yay, gewonnen! Und was machen wir jetzt mit den ganzen Eiern? Richtig, wegschmeißen! Denn dafür sind Eier da, oder? Zuletzt zu Obstsalat. Hier muss man als erstes den A-Knopf drücken, wenn Griffel den Deckel hochhebt, um die Früchte einzusammeln. <lacht> Sehr lustig, Griffel. <lacht> Schon wieder reinge... Oh. Wisst ihr was? Mir reicht es mit dem Spiel. Hey Griffel, ich habe auch was für dich. <lacht>